si tenéis un público me he entendido, un público aficionado al flamenco, seguro levantan el ole, seguro o darían un ole porque son frases que tienen todo el sentido, toda la intención, todas las características y todo el aire de bulerías. Hola, soy Paco Serrano. Mi carrera se ha caracterizado desde siempre por la unión entre la parte artística y la enseñanza. Artísticamente he tenido la fortuna de ser reconocido en los concursos más prestigiosos, el Concurso Nacional de Córdoba y el Concurso de las Minas de la Unión. A lo largo de mi carrera he compartido escenario con renombrados cantadores y he publicado varios discos en solitario. En paralelo, he desarrollado una sólida trayectoria académica iniciada ya en el 97 en el Conservatorio Superior de Córdoba. Por otra parte, tengo publicados varios métodos y he enseñado en las instituciones de más renombre, como son el Festival de la Guitarra de Córdoba y la Fundación Cristina Jerén. Y desde 2015, junto a Desma, creamos Online Flamenco. En este tutorial dedicado a la bulería, os enseñaré cómo tocar esta bulería que acabo de tocar es uno de los palos, como sabéis, más reconocidos y más difíciles a la vez de la guitarra flamenca. Se tiende a pensar o a plantear como un compás de amalgama de 12 tiempos. De todas formas, en este momento vamos a proponer otro enfoque diferente que por una parte os facilite manejarlo a nivel rítmico y por otra parte es un enfoque que va más en consonancia con lo que piensan a la hora de tocar, a la hora de la práctica, los guitarristas flamencos profesionales. En lugar de, de ese compás de amalgama que todo el mundo conocemos, plantearemos como un compás de seis tiempos. Partiremos de una base rítmica de esta forma. Un, dos, un, dos y... 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 Como os dais cuenta, son seis tiempos. Podríamos hacerlo un poco relacionándolo con los compases clásicos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, un, dos, un, dos. Es un compás de tres partes, pero de subdivisión binaria. En cada una de las partes pues tiene dos notas. En cada uno de los tiempos, un, dos, un, dos, un, un, dos, un, dos. En la burería es mezcla de eso y lo que es ternario puro. Ternario significa en cada tiempo dividido en tres notas. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Binario, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Eso es lo que vamos, vamos a combinar. De todas formas, como digo, partiremos de, en una primera parte con la parte del compás, manejo puramente rítmico, y luego las dos pequeñas variaciones que hemos hecho a modo de, de falsetas. En ese primer patrón, Binario, un, dos, un, dos, un, dos. Vamos a hacer un movimiento de barra derecha muy simple. Vamos a dar con el, con el índice hacia arriba y hacia abajo y vamos a intercalar los acentos. En los acentos, el movimiento hacia abajo del índice coincidirá con un golpe en la madera. Son dos, dos movimientos un poco contrapuestos, un poco contrarios. Su movimiento hacia adentro, hacia la madera, y otro movimiento hacia abajo del índice. De esta forma. Que es el patrón binario. Pindo, pindo, pindo. Bien, el otro patrón ternario, un, dos, tres, un, dos, tres, sería igual, pero el acento cada tres tiempos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Podemos coordinar ambos en lo que es la combinación característica de la amalgama, que es tres, primero tres y después dos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres.
Ese movimiento de mano derecha es un movimiento fundamental a cualquier altura, cualquier, quiero decir, lo hacen también los guitarristas profesionales, no solo gente eh, que está estudiando, que, que está, se está iniciando o que está en esa, en esa etapa de aprendizaje, sino los profesionales ya emplean este tipo de, de patrones, como este o parecido. Si a este movimiento de mano derecha le añadimos la armonía característica de la bulería, en este caso, por medio, con el lado, el acorde de la y el acorde de si bemol, simplemente con esos dos al principio. Vale, a partir de ahí vamos a hacer unas variaciones, pero no muy complejas, no muy difíciles. Vamos a hacer primero. Eso acorde. Y luego vamos a cerrar al final. No lo vamos a hacer de forma continua, sino que vamos a cerrar al final de esta forma. En el acorde de la hacia arriba con el pulgar y hacia abajo con los dedos. Quedaría el compás final, el que he hecho al principio de la interpretación. Fijaos que ahora estoy, estoy haciendo esta, esta variación, este, este patrón de partida del que partimos, pero lo estoy haciendo con el patrón binario. Un, dos, un, dos y un, dos, un, dos y. Esa sería la situación de la práctica real. Os aconsejo que paso a paso finalmente lleguéis a este, a este patrón marcando con el pie de esta forma. El pie es fundamental porque es el que le da esa dimensión, esa tercera dimensión que aparece ahí cuando cuando en realidad estamos tocando en binario y en ternario a la vez, estamos tocando a tres tiempos y a dos a la vez. Esa es la magia de la bulería. Para ello, el objetivo final, a efecto de compás, sería con este patrón, un, dos, un, dos y un, dos, un, dos, tocar la frase del compás característico. solo es la parte rítmica, sino que ahora es también la parte de variaciones o falsetas, la parte melódica, la parte donde el guitarrista se desarrolla su música, desarrolla su, su propia falseta. En este caso vamos a hacer dos frases muy características, de una del toque de Jerez y otra del toque de Morón. Son dos, dos localidades claramente relacionadas con la, con la bulería, con dos sentidos diferentes de la bulería. En este caso, muy, muy directamente relacionado con, con esa fórmula, cada una de ellas, una en sentido de dos y otra en sentido de tres. En el caso de la, de la bulería de Jerez, la, la emparentaríamos con esta variación. Estoy dando con el pulgar y dos notas con el índice cada vez. Son, son variaciones muy simples con las mismas notas, básicamente. Mucho sentido de, de bulería, mucho sentido rítmico, en este caso con el sentido de Jerez. La otra variación... Este 
estoy marcando. A tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. <risa> Esta frase estoy seguro de que si tenéis un público me entendido, un público aficionado al flamenco, seguro levantan el ole, seguro o darían un ole porque son frases que tienen todo el sentido, toda la intención, todas las características y todo el aire de bulerías, ¿eh? que como digo es uno de los compases más, más atractivos y más difíciles como consecuencia. También os animo, es un reto. Quizás no para principiantes en el primer paso, pero yo os animo en el segundo o en el tercer paso que estéis de, de vuestro aprendizaje, que os metáis con estos conceptos, sobre todo este concepto de, de alternancia, de, de lo binario y de lo ternario, ¿no? que es característico de la bulería. Yo creo que debéis de familiarizaros ya desde el inicio con este concepto que os hará finalmente llegar a objetivos altos. En principio, en este momento, vuestro objetivo será hacer... La, la variación va a ser tanto el compás como, como las variaciones que hemos hecho de forma correcta, así que os animo a ello. Para facilitaros la cuestión, la voy a tocar, si queréis, para tocar a la vez, ¿no? Lo voy a hacer de forma pues, muy clara, muy a compás, pero muy despacio. Si te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, nos gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco. En la Academia de Online Flamenco encontrarás una comunidad de guitarristas y maestros dispuestos a compartir generosamente su conocimiento, para que puedas así aprender de la mejor manera posible. En la Academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que nos sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para lo que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En el caso de que no hables español, no te preocupes, porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, que nos ayuda mucho. Ahora me gustaría saber qué te ha parecido esta clase. Cuéntamelo en los comentarios. Espero verte en el próximo vídeo.